Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, que é uma série de aulas sobre estratégias nutricionais para engorda de bovinos de corte, nessa aula, que é a primeira aula, eu vou mostrar como é o desempenho de um animal só a pasto, sem suplementação. Só a pasto e sal mineral. Tá? Então... Nessa aula eu vou mostrar o desempenho de um animal só a pasto, na seca e nas águas. Então vamos lá. Aqui eu tenho né, uma planilha que eu desenvolvi, onde eu tenho vários animais. Aqui seria o início da recria. Então eu tenho animais que iniciaram a recria com 150 quilos, que é o caso do animal 1. O animal 2 que iniciou a recria com 180 quilos. Pode ser que eu tenha um animal que iniciou a recria com 210 quilos, que é o caso do animal 3. Pode ser que eu tenha um animal que iniciou a recria com 240 quilos, que é o caso do animal 4. E pode ser que eu tenha um animal que começou a recria com 270 quilos, que é o caso do animal 5. Então nós temos cinco situações aqui. Tá? E o animal começando a recria com 150 quilos e o animal começando a recria com 270 quilos. A bezerrada foi desmamada, a situação é a seguinte, a bezerrada foi desmamada e iniciou a recria. Nesse primeiro cenário seria uma recria a pasto na época seca do ano. Eu desmamei a bezerrada e elas vão entrar na recria. Nesse caso aqui, como eu, eu coloquei uma situação, o animal recriado sem suplementação, tá? só para fazer uma simulação do desempenho desse animal sem suplementação, o animal sem suplementação, ele não ganha peso. Ele pode até perder peso, mas ele não ganha nada. É mais fácil o animal perder peso na seca, perder em torno de 100 gramas, até 200 gramas na seca, do que ele ganhar alguma coisa. Eu coloquei uma, uma situação que ele não ganha nada. Ele não ganha nem perde. Mas é muito comum esses animais, na época seca do ano, sem suplementação, perderem peso. 100 gramas por dia, perder 200 gramas por dia ou até mais. Então aqui eu fui até generoso e coloquei que o animal não ganha nada e não perde nada. Tá? Então aqui eu tenho o animal 1, ele vai entrar com 150 quilos de peso vivo na regria. Como não vai ser suplementado, ele vai sair com os mesmos 150 quilos. Ele não ganha nada, não ganha nem perde. Tá? Então vai ter o, o, ganho de médio, o ganho médio diário é zero, tá? Você vê que a exigência nutricional dele em energia é em torno de 54% de NDT para ele não ganhar nada. Só mantença. E a proteína 6.7 e a proteína degradável no rumo em 7.1. Um pasto na seca vai ter em torno aí de 50% de NDT, ou seja, não atende a energia. Um pasto na seca vai ter em torno de 5% de proteína bruta, ou seja, não atende a proteína bruta e não atende muito menos a proteína degradável no rumen. Esse é o principal problema de você não suplementar os animais na época seca do ano. As bactérias do rumen ficam sem nitrogênio. As bactérias do rumen, que são as bactérias que digerem o capim, não conseguem sobreviver. O animal perde peso. Então, falta proteína no pasto, falta proteína degradável no rumen para as bactérias se multiplicarem. Então, esse animal não ganha nem perde. Tá? Então, aqui eu coloquei é, sem suplementação, tá? Depois eu vou mostrar as diferentes estratégias de suplementação para abate desde 30 meses até 15 meses. Tem várias estratégias de suplementação. Tá? Essa aqui eu estou mostrando suplementação é, sem nenhuma suplementação. Então o animal está só a pasto. Você vê que não atende. Ó. Vamos pegar um animal aqui aleatório. Vamos pegar o um animal 3. Tá? Vamos copiar aqui a exigência nutricional dele. Ok? Aqui eu coloquei em porcentagem a exigência nutricional, serve tanto para machos quanto para fêmeas, tá? Vou colar aqui. Então aqui eu tenho a exigência nutricional do animal. Não tem nenhuma suplementação, então é só volumoso, é só pasto, tá? Olha só, eu coloquei um pasto na época seca do ano, um pasto de boa qualidade ainda, hein? Um pasto que tem folha, tem um pouco de folha verde ainda. Esse pasto vai ter 50% de NDT, 5% de proteína bruta e 50% dessa proteína degradável no rumo. Então, olha só, não atende nem a exigência em energia. O animal precisa de 52% de NDT. O pasto só fornece 50%, então está faltando aqui energia. Olha lá. Sempre que aqui for negativo, está faltando energia. Atendeu só 96% da exigência do animal em energia. Proteína atendeu só 
77% da exigência em proteína, o animal precisa de 7, tá? aqui tem 5 de proteína, então está faltando proteína, e a proteína degradável no rumo também não atendeu, assim também como não atendeu, né? é, atendeu o cálcio e fósforo porque ele está recebendo um sal mineral, né? Então, o que acontece? Não atendeu a questão de proteína. O animal, né, ele vai, esse animal provavelmente ele vai até perder peso. Tá? Ele vai até perder peso. Então, nesse caso aqui, você vai ter até perda de peso se o animal não for suplementado com nenhum tipo de suplementação. O que, é que ocorre quando você tem uma recria sem suplementação? Nas aulas futuras que eu vou explicar as estratégias de suplementação, eu vou mostrar... Várias estratégias, desde o suplemento de 0,1% até o, até o semi-confinamento, confinamento a pasto com 2% de suplementação com várias estratégias. Então, nesse caso aqui, o animal não ganha nada. Entra com 150, sai com 150. Não ganha nada e é muito provável que ele perca peso. Tá? Então, aqui, a avaliação econômica desse animal, você vê que não tem suplementação, não tem custo de suplementação. Tá? Ganho médio de área. Vamos fazer um... Vamos pegar um animal, essa parte que você vai ter que preencher, tá? Vamos pegar um animal, pegar o um animal 3 aqui, ó, ele entrou com 210 quilos, ele entrou com 210 quilos, tá? É, o período, a duração do período, é, do período seco, é, a duração da recria do período seco é de 180 dias, tá? Então, o animal, ele teve prejuízo, né? Ele não ganhou peso, ele só teve o custo pasto, ah, ele só teve prejuízo porque ele não teve um desempenho. Então, seguindo, esse animal passou a seca toda sem suplementação, foi para a época das águas. Olha lá. Então, continua. O animal aqui, ó, você vê que acompanha. Ó. O peso final foi 150. Eu continuo com o animal 1 aqui, ele dá 150 quilos. O animal 2, o peso final foi 180. Ele entrou com 180 aqui na recria nas águas. Tá? O animal 3, 210. Ele entrou aqui com 210. O animal 4, 240, ele entrou aqui com 240. Aí o animal 5 saiu com 270, entrou aqui com 270. E agora nas águas o negócio muda, né? Tem pasto, pasto de boa qualidade. Quanto que esse animal pode ganhar de ganho médio diário só a pasto? Então o animal 1, ele vai ganhar em torno de 550 gramas de ganho médio diário por dia. O animal 2, 600 gramas, o animal 3, 700 gramas, o animal 3, 4, 5 vão ganhar em torno de 700 gramas por dia. Tá? É, então, o que acontece? Ele, a, a recria, a, a, esse período chuvoso está durando aqui 180 dias. Eu coloquei seis meses de período seco, seis meses de período chuvoso. Durando seis meses o período chuvoso, ele consegue ganhar peso. O animal 1 ganha 550 gramas, o animal 2, 600 gramas, o animal 3, 4, 5, 700 gramas. Tá? Então, ele já entra com 150 quilos e sai com 249, quase 250 quilos. Já melhorou, né? Nas águas ele ganhou peso. Já ganhou um pouquinho mais de peso. Só voltando aqui, ó. Aqui nessa partezinha de cá, vem dizendo o peso inicial em arrobas, né? Peso inicial em arroba do animal 1. O animal 1 entrou com 5 arrobas, o 2 com 6, o 3 com 7, né? o 4 com 8, o 5 com 9. E o peso final na recria na seca, lá. E a quantidade de arrobas que os animais ganharam na seca. Ou seja, os animais não ganharam nada, né? não ganhou peso, não ganhou nenhum arroba na seca, não ganhou peso nenhum. Aqui já é diferente, ó. aqui já vem, os animais já ganharam peso, né? porque o pasto está verde, tem mais proteína, tem mais energia. E aqui já é diferente. Ó. Né? Aqui mostra o peso no início da recria na seca, o peso final da recria na seca. Tá? Aqui na verdade está o contrário, né? é o ganho nas águas, na recria nas águas, e aqui que é o ganho da recria na seca, na seca eles não ganharam nenhum arroba, só consertando aqui, então aqui ele já entrou com 5 arrobas, já ganhou peso, saiu com 8, ganhou o animal um, ganhou 3 arrobas, 3.3 arrobas, na, no período de 6 meses de período chuvoso, o animal 2, 3.6 arrobas, o animal 3, 4, 5 ganharam os animais 3, 4, 5 ganharam 4,2 arrobas. Nas águas, na recria nas águas. Na seca não ganharam nada. E o total de arrobas ganho na recria foi 3,3 arrobas para o animal 1, 3,6 arrobas para o animal 2 e 4,2 arrobas para o animal 3, 4, 5. Tá? Então, é, seria isso aqui. Vamos conferir aqui a exigência nutricional. Tá? Vamos pegar o animal 3 aqui, de novo. Vou pegar o animal 3. Vamos copiar aqui, ó. 
colar, vamos colar, colar valores, tá? E vamos ver se realmente atende a exigência, olha lá. Você vê que atendeu o animal 3, ele precisa de 64, 64% de NDT, aqui está em porcentagem. É uma dieta com 64% de NDT, 10% de proteína bruta, 8% de proteína degradável no rumen. Aqui eu coloquei o pasto, um pasto de boa qualidade, diga de passagem, tá? É um pasto de boa qualidade, quer dizer que é um pasto adubado, é um pasto com bom, uma, uma boa oferta de folhas. Entenda bem, eu não coloquei um pasto de boa qualidade, um pasto com 64% de NDT, 14% de proteína bruta, tá? Então é um passo de boa qualidade. Você vê que atendeu a exigência, exigência de energia. O passo tem 64 de NDT, o animal precisa de uma dieta com 64. Entendeu? É, superou, inclusive, a exigência em proteína. O pasto está fornecendo mais proteína do que o animal precisa. Então atendeu a proteína, mas o que vai limitar o ganho é a energia. O que vai limitar o ganho é a exigência de proteína degradável no rumo. Então... Pode estar até passando a proteína aqui, mas um, é o que vai limitar o ganho é a energia e a, a proteína degradável no rumo. Então, o animal 3 atendeu a exigência nutricional dele, o teor de proteína, o teor de energia e o teor de proteína degradável no rumo. Ele vai atingir um ganho de peso de 6, 700 gramas por dia. Então, o animal 3, você vê que é, à medida que o animal vai ficando mais velho, a exigência nutricional em termos de energia ela vai diminuindo um pouco, né? então 700 gramas é, já suporta um ganho maior do que o animal mais novo de 150 quilos, então suporta um ganho de 700 gramas aqui a pasto, num pasto de boa qualidade. Se você for um pasto de, de qualidade ruim, depois eu vou fazer aqui para um pasto de qualidade ruim e um pasto de qualidade média, vou, vai ter essa mesma simulação aqui, tá? primeiro eu fiz para todas, todas as simulações um pasto de boa qualidade, tanto um pasto de boa qualidade na seca, como um pasto de boa qualidade nas águas. Mas esse cenário pode ser pior, né? O pasto pode ser de baixa qualidade, que é um pasto fibroso, um pasto passado, ou também pode ser um pasto de baixa qualidade na seca. É um pasto muito passado, um pasto vedado é, por mais de 120 dias, tá só a macega mesmo, só a bucha, o pasto de, ruim, de, de, de pior qualidade também na época seca do ano. Então a pastagem é fundamental tanto nas águas quanto na, quanto na seca, mesmo fazendo suplementação para melhorar e aumentar o ganho de peso. Então, nesse caso aqui, suportou ganhos aí de 550 gramas para animais mais novos, em torno de 700 gramas para animais mais velhos a pasto. Então, agora acabou a recria, né? a minha recria durou 12 meses, tá? os animais só conseguiram ganhar, os animais só conseguiram ganhar, o animal 1 ganhou 3.3 arrobas na recria. E os outros animais ganharam 4 arrobas na recria. Então a recria foi muito ruim. O ideal é que o animal ganhe na recria em torno de 7 arrobas. Né? Então é, o animal 1 está muito ruim. Ele ganhou 50, menos que 50% que ele deveria ter ganho. Tá? Isso por quê? Porque o, ganho nasce, o animal na seca não ganhou nada. Porque não foi suplementado. Se o animal ganhasse pelo menos 1 arroba na seca... Tá? Já subiria aqui para 4 arrobas e aqui para 5 arrobas. Né? Se ganhasse 1 arroba e meia, já subiria aqui para 6 arrobas e para 5 arrobas e meia. Então, ah, e sendo que eu, eu ainda fui bem generoso, eu não coloquei perda de peso na época seca do ano. Eu coloquei que ele não ganha nem perde. Que é muito comum que o animal perca peso, então a produção seria bem menor do que isso aqui se você não suplementasse. Tá? Então vamos lá. Aí o animal, os animais começaram a entrar na fase de engorda. Terminou a recria, 12 meses, vão para a fase de engorda. Já entrou na engorda na seca, eu não suplementei também. Tá? Porque aqui a estrutura, é, o exemplo é para não suplementar. O animal também não ganhou peso. Tá? Tem uma exigência nutricional aqui. Você vê que o animal vai ficando mais velho. A exigência a energia ela vai diminuindo um pouco. Tá? É, então... Mas mesmo assim o pasto não suporta. Deixa eu ver qual animal que eu peguei aqui. Vamos pegar o animal 3 de novo. Vou pegar o animal 3 de novo. Tá? Vamos selecionar aqui. Até aqui. Ó. 
copiar e vamos colar tá? vamos colar aqui você vê que eu coloquei um pasto na seca de boa qualidade também com 50 de NDT, 5 de proteína bruta você vê que atende a energia tá? só que não atende a proteína bruta nem a proteína degradável no rumo então esse animal provavelmente vai perder peso novamente, todos os animais aqui vão perder peso porque o pasto não suporta, não atende a exigência de proteína bruta nem a exigência de proteína degradável no rumo então aqui eu coloquei um ganho de peso zero eu estou tô, tô colocando que o animal não ganha nem perde tá? mas é provável que esses animais aqui percam peso se não forem suplementados na época seca do ano tá bom? Então, aqui eu botei o animal só a pasto, 100% de volumoso e aqui os animais saíram da seca né? e entraram na engorda nas águas Tá? E nas águas eles vão ganhar peso Olha lá, Vão ganhar em torno de 700 gramas Os três primeiros e os dois últimos em torno de 800 gramas por dia tá? Então, aqui você vê que ele já sai da recria com 249 kg O peso que ele sai, ó, final da recria 249 É o peso que ele entra aqui, 249 tá? Que na verdade é, é engorda, né? não é recria, é engorda Então aqui vem dizendo que cada animal ganhou lá Tá? Aqui o animal 1 entrou com 8 arrobas no início da engorda, saiu com 12 arrobas no final da engorda. Tá? Ganhou 4.2 arrobas na, na engorda nas águas. Na seca, na engorda na seca ele não ganhou nada. Na recria ele ganhou 3.3. Ele ganhou em 30 meses, é, ele ganhou 7 arrobas e meia. Tá? É, aqui eu estou colocando que a fase de cria durou 6 meses, que ele foi desmamado com 6 meses. A recria durou 12 meses, a engorda durou 12 meses. E ele está com 30 meses, com 12 arrobas e meia. Ou seja, esse animal está com 30 meses, com peso de, de garrote, com peso de entrar na recria ainda. Ou seja, esse animal, um, ele vai ter que ficar mais um ano na fazenda para eu poder abater ele com 15 arrobas. Então, eu não consigo engordar esse animal com 30 meses. O animal, um, só a pasto. Com 30 meses eu não consigo abater ele. Vai ficar mais 12 meses. Eu vou bater ele com 42 meses. Eu vou bater ele com 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio a 4 anos com esse animal na fazenda. O animal 1 um, que entrou com 150 quilos, ele não consegue ser abatido com 30 meses. O animal 2 também, olha lá, ele está com 13.8 arrobas. Está com 13.8 arrobas. O animal 2 também está com 13.8 arrobas. Não vai conseguir também é, ser abatido, vai, vai ter que ficar mais um ano aí na fazenda, vai ser abatido aí com três anos e meio. Já o animal 3 que entrou mais pesado na recria, ele está com 15 arrobas. Esse aí eu posso até mandar para o abate, não vai ter acabamento de carcaça nenhum, vai estar tá um animal é, sem acabamento. Mas ele entrou mais pesado também, ó, ele entrou na recria... Ele entrou com 7 arrobas, né? O animal 3 entrou com 7 arrobas na recria, tá? Então esse animal aqui eu consegui, com 30 meses eu consegui mandar ele com 15 arrobas, tá? Isso considerando um rendimento de carcaça de 50%, tá? O animal, 3, o animal 4 que entrou com 8 arrobas, tá? Na recria, ele também, eu consigo abater ele com 30 meses com 17 arrobas só a pasto, tá? E o animal 5 que entrou... Com 270 quilos, tá? ou seja, entrou com 9 arrobas, ele entrou com 9 arrobas, né? ele também consegue ser abatido aí com 18 arrobas em 30 meses. Tá? Então, é, é, esse é o desempenho, olha lá. os animais 1, 2 e 3, vou botar até o animal 3 também, que entrou aí com 5, 6 e 7 arrobas na recria, vão ter que ficar mais um ano na fazenda, 3 anos e meio, aí para serem abatidos. O animal 4 e 5, eles entraram mais pesado, com 8, 9 arrobas, eles vão conseguir ser abatidos aí com 30 meses, tá? 30 meses. Vai dar aí 2 anos e meio, se ele entrar mais pesado. Se você conseguir comprar uma bezerrada mais pesada, né, você vai conseguir abater ele só a passo, sem suplementação, tá bom? Então vamos lá, vamos para outro cenário agora. Professor, eu quero agora outro cenário. Vamos lá para suplementação para abate com 30 meses. Já vamos começar a melhorar um pouco. Professor, melhora um pouco aí. Eu já estou pegando aqui, já vou suplementar os animais. Olha lá. 
É o mesmo peso de entrada da, só a pasto. Mas aqui na seca eu já vou fornecer um proteinado 0,1%. Fornecendo um proteinado 0,1% já começa a aumentar o ganho de peso. O animal 1 ganha 150 gramas. O animal 2 ganha 150 gramas. O animal 3 ganha 150 gramas. O animal 4, 5 ganha 200 gramas. Já começo a ganhar peso. Os animais que entraram aqui com 5 arrobas... Já vão entrar com o animal 1, entrou com 5, sai com 6, ganhou 1 arroba. O animal 2, entrou com 6, sai com 7, ganhou 1 arroba. O animal 3, entrou com 7, saiu com 7.9, ganhou quase 1 arroba também. O 8, entrou com 8, saiu com 9 arrobas. O animal 5, entrou com 9, saiu com 10 arrobas. Então, já tem aí um ganho de quase 1 arroba na seca. Pelo menos ganhou 1 arroba na seca. Na primeira suplementação, forneci um proteinado 0,1%. O animal 1 consome aí... Em torno de 160, 150 gramas de proteinado por dia, o 2 em torno de 200 gramas de proteinado, o 3 em torno de 220 gramas de proteinado, o 4 em torno de 250 gramas de proteinado, o animal 5 em torno de 300 gramas de, 300 gramas de proteinado. Aqui já começa a mudar. Vamos pegar o animal 3 aqui, vamos copiar a exigência dele. Agora a exigência está em porcentagem, para facilitar até a sua visualização. E vamos colar aqui, ó. Considerando um pasto de boa qualidade na seca, tá? você vê que já atende a exigência nutricional em energia, já atende a exigência nutricional em proteína e proteína degradável no rumen. Tá? Então, considerei um pasto de boa qualidade, tá? atendeu a exigência. O nível de suplementação 0,1%, você bota aqui, ó, nível de suplementação 0,1%. Ele vai aparecer a relação de volumoso que você vai botar na dieta. O animal consome 95% de volumoso e 5% de suplemento. Então você vem aqui, ó, a relação de volumoso, você coloca 95%. Tá? Então é assim que funciona a planilha. Depois eu vou explicar passo a passo, mas é mais ou menos isso. Você vai botar aqui, qual o nível de A planilha já vem prontinha, né? Qual o nível de suplementação? 0,1%. Então você vai botar aqui, ó, 0,1%. Tá? Qual a porcentagem de volumoso da dieta? 95%. Então vai botar aqui. Volumoso 95 Qual a porcentagem de suplemento da dieta? 5% A dieta calcula já automaticamente os 5% tá? E aqui já está pronto o proteinado O proteinado ele vai de 15% a 20% de sal branco tá? De 15% a 20% de núcleo mineral De 10% a 13% de ureia Que eu botei 11% de ureia Botei 20% de núcleo mineral, botei 17% de sal branco, o sulfato de amônia calcula automaticamente, coloquei 20% de milho em grão moído e 30% de farelo de soja, tá? Deu um proteinado aí com 49% de proteína bruta e 42% de NDT, tá? Aqui embaixo já vem a parte de suplementação, vamos pegar o animal 3, o animal 3, ó, ele entrou com 210 kg, você vai botar o ganho de peso aqui, que foi 200 gramas que ele ganhou, né? Vai botar a duração da suplementação, que é o período seco, eu botei de 6 meses. Tá? O custo operacional por cabeça dia eu coloquei de 70 centavos, que é mais ou menos um custo padrão. O custo de mão de obra é um custo de mão de obra, depreciação. Tá? É, a duração da, do período seco eu botei 180 dias. E aqui você tem a, a, a quantidade de animais no lote. Né? Se quiser saber o preço, é, a viabilidade por um animal, você coloca só um animal. Tá? Então, esse animal teve um retorno de R$ 85,00, uma margem por animal de R$ 85,00. Se for um lote de 30 animais, ele vai te dar margem por lote, tá? E assim vai. Então, você vê que a suplementação se paga, o animal já, os animais já ganharam um arroba, o pasto atende a exigência nutricional, tanto de proteína, como proteína degradável no rumen, como, como também é, de energia, Tá? E atende para todos os animais A exigência de NDT está em torno de 53% e 54% Então atende a proteína Você vê que o problema que era a proteína Eu fornecendo um proteinado Já resolvo principalmente fornecendo a quantidade de proteína degradável no rumen Que esses animais precisam tá? Então os animais aqui na seca foram suplementados Aqui tem a fórmula do proteinado direitinho ó, né? A fórmula do proteinado Aqui do lado vem a fórmula do proteinado já Tá? Aqui do lado já vem a fórmula do proteinado. Ó. Aqui já vem a fórmula do proteinado. 
baixar um pouquinho aqui. Aqui vem uma análise de viabilidade econômica aqui do lado, ó. E do lado, ingredientes do suplemento desse proteinado, tá? Para 100 quilos. Aqui vem dizendo o teor de proteína bruta de NDT que esse proteinado tem. E aqui vem dizendo o suplemento, é, a quantidade ideal que esse suplemento tem que ter. De 45 a 55% de proteína bruta, eles têm 49. 40 a 50% de NDT, eles têm 42, tá? Então, já vem dizendo aqui direitinho. Cuidado com esse proteinado, só não pode deixar esse proteinado molhar, né? Fornecer encoxo. Aqui nós estamos fornecendo para a época seca do ano. Tem algumas regiões que tem alguma chuva eventual na seca. Você não pode deixar acumular água nesse coxo. Por isso que é importante fazer furos nesse coxo para evitar que acumule água. Tá? Pode molhar o suplemento, só não pode acumular água. Não pode beber a ureia. Tá? Então aqui os animais já ganharam em torno de uma arroba na seca. Diferente do animal que está só a pasto, que ele até perde peso. O animal que está só a pasto, ele está perdendo uma arroba. Ele está perdendo, está quase perdendo uma rouba. Ali eu botei um ganho médio. A, na, outra, na outra simulação eu coloquei que ele não perde nem ganha. Mas na verdade esses animais vão perder uma rouba na seca. Então aquela simulação lá é muito mais drástica. Talvez nenhum daqueles consiga atingir o peso de abate com 30 meses. Porque vai perder peso na seca. E aqui não. Aqui suplementando ele já ganha uma rouba. E aí vai para recria nas águas. Eu continuo suplementando com proteinado. Olha lá. Ele já entrou, ele saiu daqui. Com 177 quilos, já entra aqui com 177 quilos. Saiu daqui com 207 quilos, já entra aqui com 207 quilos. Já puxa automaticamente. E assim vai. E aqui ele já está ganhando. Sete, os, os primeiros animais estão ganhando 700 gramas. E os do, do fundo estão ganhando 800 gramas. Com esse proteinado aí de 0,1%. Então já está apresentando um ganho de peso também melhor. E aí o que acontece? Esses animais já conseguem ganhar aqui, ó. Tá? É, os animais já conseguem ganhar 4.2 arrobas na época das águas, esses aqui 4.8. Com mais uma arroba que eles ganharam lá, os animais conseguiram ganhar 5 arrobas. Os dois primeiros animais ganharam 5, 5, os três primeiros ganharam 5 arrobas e os dois últimos 6 arrobas. É o ideal? O ideal seria ganhar 7 arrobas nessa, nessa recria de 12 meses, né? Mas já está melhor do que a situação anterior, né? Suplementei com um, um proteinado de 0,1% na seca, suplementei com um proteinado de 0,1% nas águas, com passo de boa qualidade, consegui ganhar quase 7 né, arrobas aqui, que seria o boi 777. Né? E aí eu vou para engorda na seca, eles saíram aqui da, da recria, lá. eu vou para engorda, fornecendo também um proteinado de seca, o ganho já aumentou aqui para 250 gramas e para 300 gramas, tá? já melhorou o ganho de peso. Tá? Vamos pegar o animal 3 de novo Vamos copiar aqui ó, E vamos colar Já melhorou a situação Já está melhorando a situação Então você vê que o pasto atende A exigência nutricional, ainda sobra energia Sobra proteína Mas atende a proteína é, A proteína degradável no rumo Então esse é o limite mesmo O ganho de peso pode até ser um pouco maior Mas nós estipulamos aí em 250 gramas por dia O último animal 300 gramas por dia. Então já melhorou aqui fornecendo um proteinado de seca de novo para engorda. Você já vê que os animais né, já ganham de novo. Já ganham aí na engorda na seca uma arroba e meia. Tá? É, o último animal ganha até 1,8 arrobas. E aí vai para engorda nas águas com mais um proteinado. E o ganho de peso já aumenta aqui para 850 gramas por dia para esses animais mais erados. E aí encerra a nossa engorda. Tá? Todos os animais atingindo o peso lá. Já é, todos os animais atingindo o peso. Aos 30 meses, tá? o animal foi recriado. Como é que é a minha conta aqui? O animal foi recriado. A fase da, da cria, o animal foi desmamado com 6 com seis meses. A recria durou 12 meses. A engorda durou 12 meses. Então o animal foi abatido aí com, foi, foi abatido aí com 30 meses. Tá? Que seria 2 meses e meio. Que seria 2 anos e meio. Então, todos os animais atingiram o peso de abate. O animal 1 atingiu aí quase 17 arrobas, o animal 2. O animal 1 entrou com 5 arrobas, vai ser abatido aí com 17 arrobas aos 30 meses. O animal 2 é abatido com quase 18 arrobas, o animal 3 quase... Isso estou considerando um rendimento de carcaça de 50%. Se eu botar um rendimento, um rendimento maior de 55%, até aumenta o ganho de peso aqui, até aumenta o peso de abate. O animal, o animal 5, 21 arrobas, o animal 4, o animal 5, 22 arrobas, né? o animal 4, 21 arrobas. 
o animal, o animal 3, quase 19 arrobas, o animal 2, quase 18 arrobas, e o animal 1, um, quase 17 arrobas. Se eu considerar um rendimento de 55, esses pesos de abate até aumentam. Então, já consegui aí que todos os animais atingissem peso de abate com 30 meses, mesmo entrando na recria com 5 arrobas. Tá? Já consigo abater com 2 anos e meio, fazendo essa recria engorda 100% a pasto com um proteinado de 0,1%. A análise econômica está aqui. As fórmulas do proteinado estão aqui, ensinando a fazer passo a passo, tá? Tem aqui dizendo, ó, sal branco, colocar de 20 a 25%, tá? Tanto de águas como de seca, tá tudo aqui. A análise econômica do suplemento tá aqui, você vai só alterar o peso do animal. A fórmula do proteinado tanto de águas como de seca para recria para engorda tá aqui, tá? Também. E aqui vem dizendo a, o nível de suplementação, né? É... Esse aqui é o, é o suplemento de suplementação, é o suplemento de águas, tá? tá? Esse aqui é o suplemento de águas. Suplemento de águas, ele tem menos proteína, tá? Depois eu vou só arrumar ali atrás, lá atrás, tá certinho aqui. É o que o suplemento de águas, ele tem men menos proteína. Eu que não alterei aqui o suplemento, mas tá certinho aqui. O suplemento de águas tem menos proteína, tem menos ureia, é isso mesmo. Então, é, já tá tudo prontinho aqui para você só fazer sua simulação, fazer o seu proteinado e escolher o que, que você vai querer. O que, que você vai querer... É, qual a estratégia que você vai utilizar Então aqui nós vimos duas estratégias Utilizamos só o pasto Utilizamos só o pasto Você vai ver que os animais vão ficar aí Dois anos e meio e não vão atingir o peso de abate tá? O cenário vai ser bem pior Porque eles vão perder peso E aqui vimos um abate Suplementando os animais com 0,1% de um, um proteinado de 0,1% Na seca Um proteinado de 0,1% nas águas eles conseguem atingir o peso de abate com dois anos e meio e a depender de quando, de qual o peso que eles entrarem no início de recria, vai depender é, o peso que ele vai ser abatido. Pode ser utilizado para novilhas também, pode ser utilizado para para recria de novilhas, mas eu posso até adequar isso aqui para a realidade mais para novilhas. Essa aqui está mais especificamente para machos, tá? Então, já nesse cenário eu consigo abater os animais com 30 meses até os animais que entraram mais novos né então é isso depois eu vou explicar direitinho como é que funciona esse programa aqui tá ah, então por enquanto fique só com as aulas depois eu vou explicar esse é um pacote especial é uma, uma coisa diferenciada que eu, que eu tô fazendo aí é uma coisa que vai ajudar mesmo a desenvolver a pecuária nacional que esse é meu objetivo tá bom um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família. Depois eu vou explicar direitinho como ad adquirir esse pacote. Não é uma sequência de aulas. Tá? Eu vou explicar até a última aula. Depois eu vou mostrar todo, todo esse pacote. Tá? Se tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, entre em contato. jgnzot 76gmailcom Mas agora não, não é para vender a planilha ainda. Tá? Porque é, um, é uma série de planilhas. Eu quero explicar direitinho. Todas essas planilhas, que é um conjunto aí de mais de 10 planilhas, onde eu vou fazer diferentes simulações aí para a idade, para a idade de abate. Então fique com essa primeira aula, aguarde. Quiser tiver, tiver alguma dúvida, manda no e-mail, mas por enquanto essa planilha não está sendo vendida, porque eu quero mostrar todas as planilhas que tem. Tá? Depois que eu mostrar todas, aí eu vou falar para você como você pode adquirir essa planilha, que vai aumentar muito. Vai te ajudar muito a aumentar a sua produção. Bom, um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios, que você venha prosperar aqui na Terra. Até a próxima aula.